啊，不是干嘛？王者荣耀世界提前上线了是。大好多！最近小王上线了一款新英雄源流之子，在设定上作为一款代表玩家自己的英雄，这玩意拥有五个位置、十五个武器，甚至连半位都拥有五个，史称五条。而且更重要的是啊，随着这个英雄上线呢，还有一个叫做“机甲广场”的东西，就相当于啊，你将继承源流之子的形象，在这个大广场与其他玩家和 NPC 互动，很像是搞了一个新的小游戏放在王者里了哈。啊，好好好，现在又是十位十，又是机甲广场的小游戏，下一步就是和咸鱼之王一样，打开设置，爱你玩小游戏了是吧？你就是咸鱼之王策划。不过有一说一啊，确实还怪好玩的。以前等待游戏的时候，只能在大屏界面里面发呆啊。现在好了，直接进入这个3 D 广场啊。要是这个广场再能开麦，那直接秒变心仪在素质广场，好嘛？这一集我看过啊。从现在开始，这里叫做卢本伟广场。当然，这个英雄能做五条分路意味着什么？那就意味着你买一个皮肤就能分五份用，甚至还能有十五把武器。这样算啥？那那那那四百块的无双皮肤分到呃五个分路上，那那那那就相当于八十块买一个无双皮肤，比史诗都赚。但是 ，sorry 啦，买不着的啦。现在我们皮肤变饰品啦，有钱就是可以为所欲为的啦。上半身、下半身、耳环、面饰、背饰，全部都给你安排明白了。这种装饰感，下一步就有一种一刀就就细兄弟就来砍我的感觉啦。当然。啦，要是雷姆皮肤啦，嘿嘿啊，那你倒也可以和那在在对抗路的老亚瑟碰一碰，属于是兄弟兵种相见了。当然，系统也送了一套套装，对，哎哎，哎呀，来，这不是俺山东的大葱吗？哪里哪里。不过一码归一码，这次创新我觉得还挺好玩的，就别不多说。一个英雄两边都能选，五个位置分开半选，那就已经给战术上留下了充分的可能，就给人一种啊最近策划直接放飞自我，尝试新东西的感觉。要是不好玩，大不了正式服咱不上了嘛。而且你看这张脸和王者荣耀世界里的脸一模一样啊！这一下我看明白了，下次王者荣耀 TF 再更新就要上线王者荣耀世界了。